Magandang buhay mga kamusta. Ito na naman po tayo about mushroom cultivation. At this point, magano po tayo na paggawa ng sodas at bagging. Nandito ang aking mister na Pogi. <laughs> eh, masipag mag bagging ng mga fruit na. Please don't forget to like and share, but most especially to click the subscribe button. Marso na naman po. At uh, anniversaryo ng ating ECQ. So habang po tayo ay naka-ECQ, pwede tayong gumawa ng pagkakabalahan natin sa loob ng ating pakuran o ng ating pamahay. Ngayon po, itong ating gagawin ay baging ng substrate ng mushroom. Ito na po yung mix namin. Ngayon, tingnan nyo naman. Kulay tsokolate na at ang bango. Amoy tsokolate. Ang substrate ay ang ating tataniman ng similya or spawn ng mushrooms. Lahat po nang nabubulok sa ating paligid ay pwede gamitin. But the best so far ay ang sodas kasi tumatagal ang fruit bags ng hanggang apat o anim na buwan na pwede pa siyang mamunga. Madami din pong mixing ratio na ginagawa na ang mga mushroom growers. Pero kung baguhan pa lang, we can stick to the basic learning or mixing procedures na 78% sodas, 20% darap, 1% lime, 1% molasses. Yung tubig naman po, tinatansya lang in such a way na di masyadong basa at di masyadong tuyo. Pag piniga, ang mixture ay walang katas. Ito po ay kinocompose ng at least 21 days bago ilagay sa mga pipi bags. Mas bulok, mas maganda ang substrate. Hinahalo din every 3 to 4 days para maganda ang pagdecompose at paghalo ng mixture. Ito po ay halo ng sodas na galing lang sa mga furniture shop. Pag paimbak kayo ng mga, mga sodas, ng mga pino, mas maganda po sana yung kahoy ng mangga o kaya na akasya. Yun ang the best na kahoy na pwedeng gamitin sa so, straight natin. So ito po ay mixture ng sodas, barak, lime, at molasses. Ito po ay umabot na ng more than 30 days. So, dinidecompose po natin ang ating sodas para mas maganda siyang pagtaniman. Ito po yung pag-test ng moisture content. Kasi nilalagyan din natin siya ng tubig. Pero dapat hindi siya sobrang basa. Ngayon, pag tiga mong ganyan, walang katas. Pero pag ganyan mo, yan, nabubuo siya. Ganyan po ang tamang halo ng tubig. Nagbubuo ang mix, pero pag piniga, walang katas ng tubig. Pag dark brown or chocolate colored na ang mix, ready na for bagging. Buo siya, pero walang katas ng tubig. Yan. Tapos ganyan po kulay na dark chocolate brown. Yan po ang the best mix. Nakompose na po ito ng mga 30 days. Mas maganda po bang habang nabubulok, mas maganda ang tubo ng ating similya pag bulok na bulok na yung ating sodas. So yung iba naman po, nilalhaluan nila ng ipa, Yung iba naman, dayami. Marami pong pwedeng gawin na substrate. Lahat po nang nabubulok, halos pwede. Yung iba daw ng saging, pwede rin po yung substrate. So yung mga magsasaka po dyan, huwag niyo pong sunugin yung ating mga dayami. Malaki pa po ang pakinabang yan sa ating mga kapakote. At pag nagsunod po tayo, Yung ating ozone layer ang kinarusahan natin dahil magiging mainit na ang ating paligid. So, gawin natin, gamitin natin sa tamang paraan o sa tama pang mga procedure ng ating pagmamasya. And ito na 
naman po yung pagbabaging. Yan. Meron po tayo dito ang pipi buds. Ang pipi buds ay polypropylene or ibig sabihin heat resistant. Kaya hindi po ito basta-basta plastic lang ha. Ito ay talagang tatagal siya sa init. Kasi po walong oras natin siya i-pasteurize or steam yung ating fruit buds. Ito po ay 6 by 12. Ayan. Tapos talagyan natin siya ng na CDC para maging ganito. Ayan. Ang timbang po niyan ay 800 grams to 1 kilo. Ayan. Tapos po ang ginamit namin ay yung Batman's na hugis. Kasi po, para pag uh, tapos na siya mamunga dito sa may bibig, pwede natin siya i-cut later itong mga dalawang sungay ni Batman. <laughs> yeah. So, yan po, magbabaging. Pakita mo nga, sir. Paano ka magbaging, sir? <laughs> Siksiking mabuti ang soda para maganda ang paglalagay ng mga spoon at kakalat siya doon sa loob. Ngayon, after after po nitong bagging, ipapasteurize po natin yan ng walong oras. Then, ikupull down ng mga two days. Pag malamig na, tsaka tayo magtatanim ng similya. Ito po ang aming bagging machine. Mano-mano lang po siya. At least, hindi tayo gagamit ng kuryente. Tapos po, lalagyan natin yan ng bulak. Yung mga cotton waste. Yan. So, cotton waste po yan. Ang tawag dito, Yeye Bonel. Nabibili po ito sa Divisoria. Kung kaya nyo pang pumunta ng Divisoria, mura lang naman po ito. Nasa 60 pesos per kilo. Yan. Isiksikan natin ito ng bulak. Yan. Yung iba tinatakpan na yung Manila paper tapos ira-rubber band ulit. Ayan po ang ating bagging portion. Then, explain ko na lang mabuti mamaya yung ating procedure.
Yan naman po ang ating steamer. Yan, drum na may plastic sa ibabaw. Yung plastic po niyan, kailangan lumobo habang pinapakuluan natin ng walong oras. Yan, kita niyo po, nag steam na siya. Dapat po constant heat for 8 hours. Tapos may tubig po yan sa ilalim na hanggang dyan sa unang guhit para ma-retain niya yung water for 8 hours. Yan. Yung isa po ay ang ating pressure cooker na pwede pang spoon or pwede pang fruit bags. Kaya lang, konti lang po ang laman yan. 30 lang na maliliit na fruit bags. Samantalang pong ito, pwede siya umabot ng 90 to 100 fruit bags. Constant heat for 8 hours. Kailangan po lumobo yung plastic. Tatali ng gusto para mag-create siya ng pressure at steam. Yan, walang oras po yan ipapasturize walang patid po ang apoy ng walong oras constant heat pag na-create na po natin yung lobo pwede tayong tumusok ng konting butas dyan sa pamamagitan ng karayom para sumingaw ng konti at hindi pumutok yung plastic yan, ang ganda na po ng pressure pag na Achieve na po natin yung lobo. Pwede tayong tumusok ng karayom na konte para sumingaw ng konte at hindi pumutok ang plastic. So, after 8 hours of steam pasteurization, cool down muna ng overnight bago hanguin ang mga fruit bags. Then, for another one or two days, pag lumabig na siya at medyo tuyo na yung papel na takip ng mga fruit bags, pwede na natin taniman ng spawn. So, hanggang dito po muna ang segment na ito habang tayo ay nagkukul down pa ng mga fruit bags. Please don't forget to click subscribe for other updates. Ito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Francine ng Mushine San Jose. Bye for now!